Hallo und herzlich willkommen zurück zu Linux. So, dieses Mal greife ich tatsächlich wieder ein bisschen äh, weiter und zwar bei einem einzigen Befehl, nämlich chmod. Und mit dem könnt ihr die Rechte einer Datei ändern. Das ist bei Kali, wie gesagt, nicht so wichtig, weil ihr eh immer root seid. Aber bei anderen Linux-Betriebssystemen ist es unglaublich wichtig. Bei Kali übrigens auch, weil ihr da öfters mal, keine Ahnung, irgendwas machen müsst. Ähm, also es ist schon wichtig, keine Sorge. Gut, ähm, die Rechte einer Datei sind folgendermaßen. Wir haben hier die Rechte aufgeschrieben, habe ich euch gerade oder im letzten Video schon grundlegend erklärt. Wir haben immer diese Triple RWX, wenn ein Bindestrich da steht, dann heißt es, oder hier, dann heißt es, dass die Rechte halt nicht gesetzt sind. Das heißt, derjenige hat dann zum Beispiel in diesem Fall keine Schreibrechte. Diese Triple sind, ja, es sind drei Triple, also insgesamt neun Ziffern. Und ähm, die sagen sozusagen als erstes aus, read Write und Execute für, also in einem Triple haben wir jeweils ein R, das bedeutet, darf derjenige lesen, ein W darf derjenige schreiben und ein X darf derjenige ausführen. Und das bei dem ersten bedeutet für den, ähm, für Root, also den Besitzer, für, der übrigens hier auch ist, falls es nicht Root ist, steht hier der Besitzer dabei, ähm, dann für die Gruppe und für alle anderen. Also das hier ist der Besitzer, das hier ist die Gruppe. Und wie gesagt, im Moment haben wir hier nur Root. Bei euch steht da eventuell was anderes, wenn ihr kein ähm, Kali Linux benutzt. So, jetzt möchte ich euch aber noch zeigen, wie das Ganze überhaupt zustande kommt. Dazu mal hier diese Pfeil mit Schinken drin. Ähm, den Schinken können wir eigentlich rauslöschen. Und zwar haben wir für jedes Read, Write und Execute hier, also für jedes von diesen Trippeln, haben wir... Ähm, das können wir als Bit sehen. Und zwar ist das R-Bit gesetzt, das W-Bit gesetzt und das X-Bit gesetzt. Also sprich 1, 1, 1 wäre, wir haben Read, Write und Execute Rechte. Dementsprechend wäre 1, 0, 1, wir haben Leserechte, keine Schreibrechte und Ausführrechte. Und 1, 0, 0 wäre Leserechte, aber keine Schreib- und keine Ausführrechte. Ähm, so, und das war gerade eine Meldung, dass Thunderbird ein Update braucht. Das ist aber nur auf dem Betriebssystem, von dem her interessiert es mich nicht. Gut, ähm, jetzt können wir aber diese, sagen wir mal, wir wollen alle drei Rechte setzen, wie wir es hier auch haben. Ähm, diese Rechte oder diese 111 lässt sich bei uns im ähm, Dezimalsystem auch darstellen. Nämlich als, falls ihr ein bisschen mit Dezimal zahlen könnt, ihr braucht nicht höher als 7. Denn hier, jetzt habe ich schon verraten, 1 plus 2 plus 4. Also 1 plus 2 plus 4 sind 7. Das heißt, wenn wir alle Rechte setzen wollen, haben wir eine 7. Und äh, sagen wir mal, wir haben nur Leserechte, dann wäre das eine 4 und, und so weiter und so fort. Ähm, sagen wir noch, wir haben einen, der darf lesen und ausführen oder in den Folder reingehen, dann haben wir eine 5. Also wir können das kombinieren, wie wir gerade lustig sind. Es gibt auch ganz komische Kombinationen, wo man dann halt mal äh, Schreibrechte und Ausführrechte, aber keine Leserechte hat, was irgendwie schwachsinnig ist. Und das kann man jetzt hier als Zahl jeweils hinschreiben. Sprich, wenn wir hier eine 7 schreiben und dann noch eine 7 und noch eine 7, dann haben alle drei, also sowohl der Besitzer als auch der, äh, die Gruppe, die aktuell aktiv ist, als auch alle anderen haben Ausführrechte, Schreibrechte und Leserechte. Ähm, wenn ich hier allerdings eine 5 und dann eine 1 hinschreibe, dann hat der erste alle drei Rechte, der zweite hat... Ähm, Lese- und Ausführrechte und der dritte hat nur Ausführrechte. Okay, soweit? Das heißt, wir können hier eine Zahl 7, 5, 1, 7, 7, 7 ist das höchste, 0, 0, 0, dann hat niemand Rechte. Ähm, genau. Und 7, 9, 9 wäre übrigens ungültig zum Beispiel. Oder 6, 9, 9 oder was auch immer. Alles, was höher ist als 7, als einzelne Zahl, ist ungültig. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal 7, 4, 4. Und hinten dran kommt die Datei, die wir irgendwie verändern wollen, also in unserem Fall vbooks-linux-editions.run und dann drücken wir Enter und sind fertig. Das heißt, wir haben die Rechte hier gesetzt und äh, da ich jetzt hier die 4 benutzt habe, sieht es auch ein bisschen anders aus. Merkt euch, wie das jetzt hier aussieht. Dieses D hier vorne ist übrigens jeweils, es ist ein Directory oder es ist keins. Also wir sehen hier bei dem blauen, das bedeutet einfach bloß D heißt Directory. Und ja, merkt euch, wie das jetzt aussieht, rwx, rx, rx, was, ähm, wenn ihr mal rechnen wollt, ist das 755. Jetzt haben wir 744 gesetzt, das heißt, wir schauen uns das Ganze nochmal an. <lacht> ls-l, 
dann kriegen wir die ganzen unsichtbaren Dateien nicht. Und jetzt haben wir plötzlich nur noch rwx wegen der 7 hier, dann ein r, das heißt, alle, äh, der, die Gruppe darf nur noch lesen und alle anderen dürfen auch nur noch lesen und nicht mehr ausführen. So, ähm, so viel zu chmod. Wenn wir jetzt tatsächlich auch ausführen wollen, dann machen wir das folgendermaßen. Wir schreiben, wenn wir schon in dem Verzeichnis drin sind, dann schreiben wir einfach Punkt Slash. Achso, noch was ganz Wichtiges, was ich letztes Mal vergessen habe. Ähm, in Linux arbeiten wir mit Slashes. Also, ähm, wenn wir irgendwo hingehen, CD, zum Beispiel Root, dann sind das echte Slashes und keine Backslashes wie in Windows. So, nochmal zurück zu dem, was ich sagen wollte. Wenn wir was ausführen wollen, ein Punkt, ein Slash und dann den Namen der Datei. Vbox Linux Editions.run. Und das war es eigentlich auch schon zum Ausführen. Ähm, damit führt ihr eine Datei aus. Will ich jetzt aktuell nicht machen, weil ich das hier schon installiert habe. Nur zu dem, was ich euch in dem anderen Tutorial gesagt habe, wie das Ganze funktioniert. Wir können jetzt nochmal Cut machen und die Datei angucken, My First File, was da so drin steht. Aber weil ich es nicht gespeichert habe, steht immer noch Schenken drin. Und ja, jetzt sehen wir hier, dass alles ausgegeben wird. Ähm, einfach nur, dass auch mehrere Zeilen ausgegeben werden können mit Cut. Also nichts Besonderes im Prinzip, aber nur zur Vollständigkeit halber. Gut. Ähm, dann war es das auch für dieses Mal schon wieder und ich hoffe, ich hoffe es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.